Всем привет! С вами вновь инженер электрики Кимов Игорь. В этом ролике я расскажу о том, как применяется нестандартная схема подключения проходных выключателей на практике. Эту схему я рассматривал в прошлом видео. Ссылку на него я оставил в описании. Если вам интересно все, что связано с электрикой, то подпишитесь на канал и вас ждет еще много интересных роликов. Такая ситуация. Вы расположили с двух сторон кровати проходные выключатели, чтобы управлять светом над кроватью. Со временем обнаружили, что не хватает розеток, чтобы подключить зарядку от телефона или ноутбук. Тянуть ради этого удлинитель от других розеток не считаете разумным. Но капитально переделывать проводку ради установки дополнительных розеток вы тоже не хотите, так как у вас сделан дорогой ремонт. Выход из ситуации есть, если у вас выключатели подключены по классической схеме подключения проходных выключателей, так как нарисовано на слайде. А также, если у вас есть доступ к распаечной коробке. Я всегда говорю клиентам, что лучше оставлять доступ к распаечным коробкам для возможных ремонтов и модификаций схем подключения электрики. Кратко рассмотрим, как данная схема работает. Фаза подается на центральный контакт первого проходного выключателя. С боковых контактов этого выключателя через коробку Фаза подается на боковые контакты второго проходного выключателя. С центрального контакта второго проходного выключателя фаза подается на первые контакты параллельно подключенных ламп светильников. Вторые контакты ламп подключены к нулевому проводу. В зависимости от положения клавиш проходных выключателей или лампы вместе включаются или выключаются. Подробно работу этой схемы я рассматривал в другом ролике, ссылку на который я оставил в описании. Эта схема отличается от рассмотренной ранее тем, что тут к проходным выключателям подключены два светильника, а не один. Для того, чтобы подключить розетки, нам нужно подключить проходные выключатели по нестандартной схеме. Для этого нам достаточно перекоммутировать распаечную коробку. А вместо проходных выключателей поставить проходные выключатели с розеткой в одном корпусе. Если все собрать так, как показано на слайде, то у вас и проходные выключатели будут работать как прежде. И у вас появятся две дополнительные розетки для дополнительных устройств. Мощность подключаемых устройств будет зависеть от мощности линии, к которой подключена данная распаечная коробка. Кратко рассмотрим работу схемы. Фаза и ноль данной схеме подключены к розеткам и боковым контактам проходных выключателей. Сами же параллельно подключенные лампы подключены к центральным контактам проходных выключателей. Лампы загораются тогда, когда один контакт проходного выключателя находится на фазе, а другой на нуле. Если оба контакта на нуле или фазе, то лампа не горит. Если у вас сложности с пониманием этой схемы, то изучите мой прежний ролик по нестандартной схеме подключения проходных выключателей. Эта схема отличается от рассмотренной ранее только тем, что тут коммутация происходит в распаечной коробке и подключено два светильника, а не один. Принцип работы тот же самый. Ссылку на этот ролик я дал в описании. При апгрейде схемы практически перекоммутируется вся коробка. Единственное нетронутое соединение – это подключение защитного заземления к светильникам. Его можете не трогать, а все другие соединения можете рассоединить и скоммутировать заново. Так будет меньше ошибок. Рекомендую перед перекоммутацией пометить, какие провода куда идут. В следующем ролике я разберу другой способ, как я применял нестандартную схему подключения проходных выключателей. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы его не пропустить. Жду ваших комментариев к этому видео и ваших пожеланий к следующим. Поделитесь этим видео с друзьями и поддержите канал лайком. До встречи в новых роликах.